Hi miteinander zur Folge 31 von Reptil TV. Ich fordere euch immer auf von wegen hier, check my balls. Deswegen müssen wir jetzt mal dringend wieder auch ein Ballpython Special machen in der Folge. Und da wollen wir euch ein paar schöne Tiere von dieser Saison zeigen. Ja, fangen wir jetzt mal klein an. Hier habe ich einen, einen hübschen kleinen Yellowbelly. Was ich jetzt da vor allem damit zeigen will, es gibt da wirklich von den einfachen Morphen, wo ich die Yellow Bellies jetzt einfach dazu zählen würde, gibt es da wirklich richtig schöne Tiere. Ne? Richtig mit kräftigem Schwarz, kräftiges Gelb. Einfach ein hübscher kleiner Yellow Belly, der überdurchschnittlich schön ist. Hier haben wir jetzt einen Blue Eye Lucy. Mittlerweile gibt es ja einen Haufen weiße Tiere. Vieles mit vielem wird am Schluss weiß. Andererseits sind es aber wirklich schöne Tiere, die die ganz weißen Pythons. In dem Fall haben wir ein, äh, ein Russo Lemon mit äh, Mojave verpaart und haben diesen hübschen Blue Eye Lucy, also weiße Schlange mit blauen Augen rausbekommen. Hier haben wir jetzt ein Ultramel. Ultramel ist aktuell bestimmt eine der beliebtesten, heißesten Morphen von den rezessiven Sachen. Ultramel hat im Gegensatz zum Karamell äh, intensivere Farben kräftigere Farben und vor allem haben wir da auch nicht das Problem von irgendwelchen Wirbelsäulen, Knicken oder dergleichen. Also aktuell bestimmt eine der gesuchtesten Tiere überhaupt. Hier haben wir jetzt ein Calico Pastell. Wie der Name schon sagt, Verpaarung Pastell mit Calico. Gibt es jetzt schon seit ein paar Jahren, aber nach wie vor farblich absolute Hammertiere und äh, sicherlich noch begehrt. Hier haben wir ein Yellow Belly Champagne, also Champagne mit Yellow Belly verpaart. Kriegt dann eigentlich oft so diese hübsche Strichzeichnung mit den schwarzen Umrandungen. Und ist natürlich genetisch auch interessant, wenn da Yellow Belly drin steckt. Ähm, kann man die Geschichte weitermachen mit äh, vielleicht mit Spectre noch als Super Stripe Champagne oder vielleicht auch als Ivory Champagne. Also ist bestimmt interessant mit dem Yellow Belly drin. Hier habe ich ein pastell für euch. Ist leider in der Häutung, wie ihr seht. Aber farblich sieht der pastell im Prinzip so aus. Diese helle Farbe ist typisch für den. Die Flecken mit drin, so ein bisschen ins Gelbliche gehend. Absolut hübsche Kombo. Pastell mit Champagne verpaart. Und natürlich auch zum Weiterzüchten eine absolut interessante Sache. Die Schönheit hier ist eine der Gründe, wieso ich jedes Jahr nach Afrika fliege. Das ist eine ungeprüfte Morph, die auf der Farm geschlüpft ist in Afrika. Also sogenannte, wir nennen sie immer Question Ball oder man sagt der Odd Ball dazu. Genetisch nicht geprüft, was dahinter steckt. Farblich super schön. Da kann man jetzt schauen, ob man eine neue Morph draus züchten können, ob sich es genetisch vererbt und was dabei rauskommt. Ja. Für mich eines der Highlights dieses Jahr von den, von den ungeprüften Sachen. Der Strich am Kopf, die gelbe Farbe, die Zeichnung. Richtig super schönes Tier, finde ich. Das hier ist wieder ein Oddball oder ein Question Ball aus Afrika. Auf den ersten Blick nicht ganz so spektakulär wie den gelben, wo wir gerade gesehen haben. Trotzdem, mir persönlich gefällt er unheimlich gut. Geht wenn so in die Cinnamon Black Pastel Ecke, würde ich sagen. Interessant, die Streifenzeichnung auf dem Rücken. Der, der Nasenstrich hier unterbrochen vorne dran. Ich persönlich bin mir eigentlich sicher, muss was Genetisches dahinter stecken, aber letztendlich muss man es prüfen und rausfinden. Rechts im Bild habe ich ein Modley Ball, habe ich dieses Jahr aus Afrika mitgebracht. War das teuerste und finde ich interessanteste Tier von den Oddballs oder von den Ungeprüften. Er hat so diese Modley Flecken drin, wie man es von der Kornata her kennt, also die, die runden Flecken hier oben drin. Ich habe jetzt mal zum Vergleich einen Genetics Stripe daneben. Es geht schon stark in die Richtung von den Genetics Stripes. Allerdings hat er eben die, nicht diese, diese Streifenzeichnung, die zwar auch manchmal unterbrochen ist, aber er hat wirklich richtige Flecken drin, die umrandet sind. Also dunkle, dunkle Flecken äh, zentral, ja, statt diesem gelben Streifen zentral. Also mit diesem Modley Ball können wir hoffentlich äh, eine neue Richtung gehen und wirklich äh, Modley... Balls züchten. Dann zeigen wir euch noch ein paar Tiere vom letzten Jahr. Es ist einfach so, dass manche Tiere wirklich als Baby noch nicht besonders spektakulär sind und erst ihre richtige Farbe 
mit einem halben Jahr oder einem Jahr bekommen. Ganz gutes Beispiel ist dieser Vanilla Fire hier. Also gerade Vanilla wird erst im Laufe des Wachstums schöner, heller. Das Ganze hier als Combo Fire mit Vanilla. Super schönes, helles, cremefarbenes Tier. Auch ein gutes Beispiel für ein Tier, wo die Farben erst später entwickelt sind, die Genetic Jungles. Als Baby auch noch ein bisschen unscheinbarer und gerade so mit einem Jahr ungefähr kommt gerade das Gelb kommt dann am tollsten raus bei den Genetic Jungles. Also so mit ein, zwei Jahren würde ich sagen, haben die die schönste Färbung in ihrem Leben. Hier habe ich für euch einen einjährigen Lavender Albino. Die Lavender Albino als Babys sind sie vom normalen Albino ebenfalls fast nicht zu unterscheiden. Und mit, mit dem Alter wird es etwas deutlicher. Sie kriegen eben diesen bläulichen Touch mit rein oder dieses Lila, gerade hier hinterm Kopf auch schön zu sehen. Und auch die Farben, also das, das Orange ist intensiver wie bei einem, äh, beim herkömmlichen Albino. Hier habe ich einen Pin Pipe für euch, Combo aus Pieboard und Pinstripe. Hier zwischendrin sieht man noch so die Pinstripe Zeichnung ein bisschen. Die Pin Pipes haben im Gegensatz zu den Spider Pipes, die wir vorgesehen haben, deutlich mehr Zeichnung noch als auch am, am Schwänzchen. Und eben haben diese typische Pinstripe Zeichnung noch mit drin. Zum Abschluss habe ich hier einen hübschen 2010er Killer Bee für euch. Killer Bee ist ja ein richtig martialischer Name, hat sich natürlich der Kevin aus den USA ausgedacht. Ähm, Killer Bee ist Super Pastell mit Spider. Also nicht wieder Bumblebee, Pastell mit Spider, sondern Super Pastell mit Spider. Die Zuchtsaison ist voll am Laufen. Ihr seht hier, die Brutapparate sind rammelvoll. Und jetzt gucken wir mal rein, vielleicht ist noch irgendein Highlight, was gerade seinen Kopf rausstreckt. Jetzt schauen wir mal hier rein. Hier haben wir ein Gelege, das ist äh, Head Super Stripe, also Spectre mit Latte verpaart. Das ist ein Gelege, wo ich mich ziemlich drauf freue. Da ist noch leider noch alles zu, bis auf das eine hier ist offen. Wenn wir hier mal reinschauen. Das sieht schon mal ganz hübsch aus, was wir da so sehen. Also das müsste theoretisch, so wie es mir aussieht, Spectre mit, mit Latte sein, beziehungsweise mit Mokka in dem Fall, ein Mokka Spectre geben. Sieht schon mal ganz vielversprechend aus. Müssen wir noch ein, zwei Tage warten, was da rauskommt. Jetzt schauen wir hier noch rein. Da haben wir ein, ein Gelege, da haben wir ähm, ein sogenannter oder von mir sogenannter White Belly mit Mojave verpaart. Das ist dieses Gelege hier. Das ist auch angeritzt schon. Können wir mal ein bisschen reinschauen. Zumindest ein Mojave drin. Auf den ersten Blick, glaube ich, hat dieser White Belly sich hier nicht vor äh, nichts vererbt. Also sieht auf den ersten Blick nach Mojave aus. Müssen wir aber auch wieder noch ein, zwei Tage warten, bis das Tier aus dem Ei kommt. Ja, die anderen Eier sind noch. Ah ne, das hier ist auch angeritzt. Werfen wir da nochmal einen schnellen Blick rein. Also mir tun die Eier nicht fenstern, wie es manche andere machen, sondern ich tue wirklich erst, wenn die Eier angeritzt sind, wie jetzt in dem Fall, dann erlaube ich mir, die mal ein bisschen so aufzureißen, vorsichtig und den Blick reinzuwerfen. Ja, also das, was ich jetzt hier so sehe, auch nichts wahnsinnig Spektakuläres, aber schauen wir mal, wenn es geschlüpft ist. Ja, das ist einfach die coolste Jahreszeit. Wir haben täglich bekommen wir noch frische Gelege, also können wir jeden Tag gucken, wo ist ein Gelege drin, das macht schon wahnsinnig Spaß. Und ich finde so die Krönung am Ganzen ist halt, wenn dann die Eier angeritzt sind, wenn man schauen kann, was guckt raus, ist es vielleicht was Neues, was ganz Besonderes. Einfach super schöne Jahreszeit, wo man noch doppelt so gern arbeiten geht wie normal. Das war jetzt ein bisschen meine Auswahl der Morphen dieses Jahr, zumindest von dem, was ich bis jetzt schon zur Verfügung hatte. Wir haben noch ein paar tolle Eier am Kochen, da wird noch ein bisschen mehr kommen. Aber mich würde mal interessieren, hat man die richtigen Morphen erwischt? Was ist für euch der Favorit? War der hier dabei oder sagt er, nee, was ganz anderes ist die Morph des Jahres? Postet uns Twitter, YouTube, Facebook, sagt uns eure Meinung. 
Dann bis zum nächsten Mal. Denkt dran, check my words. Folge 31. Ich weiß noch gar nicht, was ich sagen soll. Genau, den Text haben wir fünfmal gesagt, der war okay. Der Adam Raschel zum Abschluss noch. Das war super, gell?